Dream Team, it's your boy D Deal back with another reaction video, guys. Here we are back again with Volker Pispers. It's definitely been a while since I've gotten the chance to react to him, and I'm excited to get to do it again. He is talking about the double standards in international law and democracy. I'm intrigued at what Volker got to say. I like German satire the way the, the way they do it. Like it's it's super dope, and I absolutely love it. Before we jump in, though, make sure you subscribe, ring notification bell, give the video a thumbs up so it gets suggested. Oh, we got Volker. In these times, learn we very much about democracy in general. Nehmen Sie mal den arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wenn da alles über die Trümmer geklettert kommt. Mmh. Mmh. Look at her face. Look, look at her face. She's like, do I laugh? Do I? This is good, but but do I let her laugh out? <laughs> Dann äh, kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, war das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Und da, äh, zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da standen unsere Zeitungen wortwörtlich groß. Äh, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und, und dann kommt es... Da kommt es in Ägypten, kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählen sie einen Herrn Morsi als, als Präsidenten, einen Islamisten als Präsidenten, mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein, ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Dang! As you know, Islamist is basically a coward terrorist. God, God, damn. okay, okay. Yeah, I didn't know. I didn't know who Morsi was, and so there may be references that I don't understand because I might not know who some people are because I'm uneducated about certain things. I apologize, but keep going, Mr. Pispers. Morsi, an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Aber sogar Leute, die den Morsi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Dann stellt sich plötzlich raus, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und dann können Sie bitte bei den gewählten Präsidenten verhaften. So geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger einen Protestcamp machen und demonstrieren, erklären sie die zu Terroristen und lassen sie die einfach mal auf und schießen. Is this how women eat you? Now, time out. Time out on the play. Can I get a time out? Can we take a pause? This happened in Egypt. Egypt said, you know what I'm saying? They chose someone through democracy. They wanted to be the president. That person passed some laws that they didn't exactly agree with. And I said, you know, we don't need to wait four years. We don't need to wait four years to get somebody else in place to choose somebody. We're going to give a quick call to the army, have this man arrested, and if you go out and protest or if you go out and organize or anything in defense of this man, we will label you as a terrorist, and that's raps for you. Is that legit what happened? That's, that's wild. No way. Und dann steht in unserer Zeitung, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und diese wow. Artikel muss der Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Aber als er das danach gemacht hat und die, die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und hat abknallen lassen, da, da war es dann wieder falsch. Mm. Da muss einmal erstmal einer erklären, wo man es da, wo nicht. <lacht> der, der, der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße. Hatte der Demokratie nichts zu sagen. Und, und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet nun zwar mm. die Bildzeitung. <lacht> Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden. Und dann sagen, ach, 
Entschuldigung, <lacht> es gab die Atomwaffen gar nicht, <lacht> wegen derer wir hier gekommen sind. Crazy. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das Na, das... Dang, it is some double standards to international law and democracy, ain't it? AF. AF. Bro, when he did just seek seeing what he's saying, like, that's, that's insane. Because it's like, they do it here, then somebody else do it in another country. It's like, oh, that's wrong. That's completely wrong. But when they do it over here, they're like, ah, oh, they're a hero. He saved democracy. Ah, oh, awesome. And it's like, who chooses what's right and wrong? I would assume those who have the most power get to choose what's right and wrong. They get to make that decision because who's going to correct them? You feel me? So if they say that person's bad, that person's bad. If they say that person's good, that person's good. Because, God day, uh, I mean, if they're doing the same thing in two different places and you get two different reactions... That's double standards. Das eine. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens. Mm. Man muss eben nur wissen, was was ist. Mm. Da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sagen. Der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nur wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zum Mord aufrufen, der befiehlt den, aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Really? Er hat sich vorher zu Terroristen erklärt, ist klar, ne? alles korrekt. Also. Aber die USA arbeiten eine Liste ab, ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet, die weltweit über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn sie dumm daneben stehen, dann sind sie ein Kollateralschaden. Dang. Das haben sie auch so schlecht gemacht. Sie können die Liste ja einsehen. You got the wrong people around. You could just look at the list. Dang. So it's like 3,000 people. No court cases needed. None of that. Hey, you see them? It's shoot to kill on sight. The fact that we just got the ability to order that around the world is crazy. Dang. Yeah, this remind this this talk reminds me of some J Cole lyrics. I don't know if y'all know the great hip hop artist named J Cole. Uh, I can't remember the lyrics. If they come, I'll say them at the end of the video. If they come to mind, but I don't think they will. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, mm. weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden können. Mm. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das Facts. darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Bro, Walker Pistler is great, bro. I love the way they, they do German satire, bro, because they give you the truth, but in kind of an entertaining way. But it's like, they make you think, like, God dang, bro. That's tough. <laughs> oh, okay. J. Cole's lyrics, something with something like, uh... Some song CNN showed the headlines and then they all started clapping as if LeBron had just scored a basket at the buzzer. I sat there for a while and watched them high five each other because uh, they had just killed a terrorist and he was like, for real? I thought this was thou shalt not kill. But we clap it when they kill certain. It's just, no, no, you only say thou shalt not kill when it's certain people. But when it comes to other people, it's a double standard. It's like kill them on sight. But mm. That's all we got. You guys got a favorite video suggestion? Uh, you can subscribe to Patreon or drop it in the comment section. It's your boy D. Neal. Out.